ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் மொத்தம் ஐம்பது கொஸ்டின் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மற்றும் டிஎன்பிசிக்கு கேட்கப்படுற முக்கியமான கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்திய ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் முதல் முதலாக தடகளத்தில் வீட்டு எரிதல் தான் தடகளங்கிறாங்க தற்போது டோக்கியோவில் நடைபெற்ற போட்டியில் தங்கம் வென்ற நீராஜ் சோப்ரா எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் அப்படின்னா அவர் ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் ஒலிம்பிக்கில் ஹாக்கி ஹாக்கி விளையாட்டு போட்டியில் தொடர்ந்து மூன்று கோல் அடித்த இந்தியர் வந்தனா கட்டாரியா அவர் அவங்க தான் ஹாக்கிக்கில் தொடர்ந்து இந்திய இதை அடிச்சிருக்காங்க பொறுத்துக்க ரவிக்குமார் டாஹியா பஜ்ரங் புனியா அப்படிங்கிறவர் இந்த டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் என்ன என்ன விளையாட்டு விளையாண்டுருக்காங்க சொல்லணும் இது பாருங்கள் ரவிக்குமார் தஹாயா பாஜ்ரா புனியா மல்யுத்தம் விளையாண்டுருக்காருங்க மீராபாய் சானுங்கிறவங்க பழு தூக்குதல் லவ்லீனா போர்ஹோகன் அப்படிங்கிறவங்க குத்து சண்டை பி வி சிந்து பேட்மிண்டன் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இ ருபி என்ற திட்டத்தை மோடி துவக்கிய நாள் ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் தான் இ ருபிங்கிற திட்டத்தை மோடி துவக்கி வச்சிருக்காரு அடுத்தது மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்தை முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் சமணப்பள்ளியில் துவக்கிய நாள் அஞ்சு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் தான் துவக்கி வச்சிருக்காரு அடுத்தது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இதை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒலிம்பிக்கில் இரண்டு முறை பதக்கம் வென்ற ஒரே இந்திய ஆண் வீரர் சுசில் குமார் ஒலிம்பிக் இரண்டு முறை பதக்கம் வென்றது சுசில் குமார் தற்போது வென்றது அப்படின்னு கேட்டால் அது நிரா சோப்ராங்கிறவர் தான் அடுத்தது இந்தியாவின் இருபத்தைந்தாவது தலைமை கணக்கு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி தீபக் தாஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் தலைமை கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி உலகில் தாய்ப்பால் வாரம் ஆண்டுதோறும் டேஷ் மாதம் கொண்டாடப்படுகிறது ஆகஸ்ட் முதல் வாரம் தான் கொண்டாடப்படுகிறாங்க உலக உலக தாய்ப்பால் வாரம் அப்படிங்கிறது அடுத்தது தமிழக சட்டசபை நூறாவது ஆண்டை நிறைவு செய்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு இதை கரெக்டாக இந்திய புள்ளியியல் துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள ஆவணத்தின்படி இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னாம் ஆண்டில் முதியவர்கள் அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் தமிழகத்தினிடம் இரண்டு முதியவர் அதாவது இந்திய புள்ளியியல் துறை அமைச்சகம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றில் முதியவர்களுக்கு அதிகம் உள்ள மாநிலத்தில் தமிழகத்தில் இரண்டாவது இடம் அப்படின்னு இருக்காங்க அடுத்தது விளையாட்டில் சாதிப்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும் எந்த விருதின் பெயர் தற்சமயம் மேஜர் தயன் சந்த் கோல் ரத்னா என விருது பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது ராஜீவ் காந்தி கோல் ரத்னா கேல் ரத்னா சாரி ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது தான் இப்போ தயான் சந்த் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா அப்படின்னு விருதை மாற்றிருக்காங்க அடுத்தது இந்திய பெண் கல்வி கல்வியை செயல் வடிவமாக்கியவர் ஜோதிராவ் பூலே அப்படிங்கிறவர் தான் அடுத்தது இந்தியாவில் முதல் மகளிர் பல்கலைக்கழகம் எங்குள்ளது அது புனேவில் அடுத்தது இந்திய பாராளுமன்றத்தில் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்திய சாலை பாதுகாப்பு வாரம் முதல் முதலாக கொண்டாடப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அடுத்தது குற்றால நீர்வீழ்ச்சி அருகே அமை குற்றால நீர்வீழ்ச்சி டேஷ் ஆற்றின் அருகே அமைந்துள்ளது அப்படின்னா சிற்றாறு அடுத்தது பன்னாட்டு தாய்மொழி தினம் கொண்டாடப்படுவது பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் காமன் டேஸ் தமிழ்நாட்டில் பொலிவுறு நகரங்களாக ஸ்மார்ட் சிட்டி மாற்றப்பட்ட ந மொத்த நகரங்கள் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க பன்னிரெண்டு அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்தது மிகப்பெரிய சூரிய ஆற்றல் திட்டம் இந்தியாவில் எங்குள்ளது கமூதி மனிதனால் முதன் முதலில் அறியப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் தாமிரம் அடுத்தது நிலக்கரியில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரம் வெப்ப சக்தி எந்த மாவட்டத்தில் குற்றால நீர்வீழ்ச்சி உள்ளது குற்றால நீர்வீழ்ச்சி தென்காசியில் இருக்குது அடுத்தது இந்தியாவில் இந்தியாவில் இல்லாத கடற்கரை இது கோவா கோவா கடற்கரை இருக்குது கொச்சி கடற்கரை இருக்குது கோவளம் அப்படிங்கிற கடற்கரை இருக்குது மியாமி கடற்கரை மட்டும்தான் இல்லை அடுத்தது தமிழகத்தில் மொத்த நிலப்பரப்புகள் நில நிலப்பரப்பில் டேஷ் நிலப்பரப்பு காடுகளை கொண்டுள்ளது பதினேழு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அடுத்தது கொல்லிமலை வழித்தடத்தின் மொத்த கொண்டை ஊசி வளைவுகள் எத்தனை அப்படின்னா எழுபது அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் இந்திய பருங் பெருங்கடலில் சுனாமி ஏற்பட்டனால் ரெண்டாயிரத்தி நாலு இருபத்தாறு பன்னெண்டு இது வந்து நம்ம தசாவதாரம் படத்தில் தான் பார்த்துருப்போம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுன்னு இருக்கும் அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைஃப் டேஸால் உருவானது நிக்கல் மற்றும் பெர்ஸ் இங்கே நைஃபுங்கிறது கத்தி கத்தி தான் நைஃபுங்காங்க அடுத்தது நி நிலநடுக்கத்தின் ஆற்றல் மற்றும் செறிவின் அளவீடுகளை டேஸ் மூலம் வளர்க்கலாம் ரிக்டர் மூலம் வளர்க்கலாம் அடுத்தது பசிபிக் நெருப்பு வளையம் எனப்படும் பகுதி பசிபிக் வளையம் அப்படிங்கிறத கரெக்டான ஆன்சர் சுனாமி என்பதன் மொழி சொல் ஜப்பானிய சொல் தான் சுனாமி ஆசிய மைனர் எனப்படும் பகுதி துருக்கி உலகில் உயரமான ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி எந்த நாட்டில் இருக்குதுன்னா வினிசுலா அப்படிங்கிற நாட்டில் தான் உயரம் உயரமான ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது உலகின் மிக நீளமான கடற்கரை மியாமி கடற்கரை அது வந்து உலகின் நீளமான கடற்கரை அடுத்தது இந்தியாவின் தற்போது மொத்த
மூன்று முக்கிய நிர்வாக பிரிவுகள் சட்டமன்றம் நிர்வாகத்துறை நீதித்துறை மூன்று முக்கிய நிர்வாகம் தான் அச்சியந்திரம் ஜேகன்ஸ் குட்டன்பர்க் என்பவரால் டேசாண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அச்சியந்திரம் அப்படின்னா ஜெராக்ஸ் மிஷன் தான் அச்சியந்திரம் அடுத்தது இந்திய கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கத்தை கொண்டது இது கா கூற்று காரணம் வந்து இந்திய அரசு இல்லாமல் அதிகாரம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளிடையே பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது இது ரெண்டுமே ரைட்டு தான் கூற்று காரணம் இரண்டுமே சரி வெகுஜன ஊடகம் எனப்படுவது வானொலி தொலைக்காட்சி ஊடகம்னாவே தொலைக்காட்சி சொல்லுவோம் வானொலி சொல்லுவோம் எஃப்எம் தான் வானொலி அது சொல்லுவோம் அடுத்தது அரசியல் கட்சிகள் பொதுவாக எதன் அடிப்படையில் தோற்றுவிக்கப்படுகிறதுனா பொது நலன் அப்படிங்கிறது தான் பழக்கட்சி ஆட்சி முறையை கொண்ட நாடு பிரான்ஸ் ஸ்வீடன் நார்வே அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் சிவசேனை கட்சியின் சின்னம் பில் பில் தான் சிவசேனை கட்சியின் சின்னம் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் தேர்தல் சின்னங்கள் ஆணையின்படி தேர்தல் ஆணையம் வழங்கும் சின்னங்கள் எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டன அது ரெண்டே ரெண்டு தான் ரெண்டே ரெண்டு சின்னம் தான் சுவிட்சர்லாந்தில் பெண்களுக்கான வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற பதத்தை வரையறுத்த ஏவி டைசி என்ற எந்த நாட்டு சட்ட வல்லுநர் அப்படின்னா பிரிட்டன் நாட்டு சட்ட வல்லுநர் தான் இவர் அடுத்தது தவறான இணை ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சம் இது ரைட்டு தான் சிக்ஸ்டீன் பொதுவேலை வாய்ப்பில் அனைவருக்கும் சமம் இதுவும் கரெக்டு தான் பதினேழு தீண்டாமை ஒழிப்பு இதுவும் கரெக்டு தான் பதினெட்டு பட்டங்களுக்கான அனுமதி இது வந்து தப்பு அதாவது இந்த இராணுவம் போன்ற பட்டங்களை தவிர மற்ற எல் இராணுவம் படிப்பு போன்ற சார்ந்த பட்டங்களை தவிர மற்ற எந்த படி எந்த இதுவும் தான் பெயருக்கு பின்னாடி வைத்திருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அந்த ஆர்டிகல் தப்பு தான் பட்டங்களுக்கு அனுமதிங்கிறது மக்களாட்சியின் இரு தூண்கள் என்னென்னா சமத்துவம் நீதித்துவம் அப்படிங்கிறது தான் மக்களாட்சியின் இரு தூண்கள் அடுத்தது இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து குடிமக்களுக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டது வயது வந்து பதினெட்டு அப்படிங்கிறாங்க உலகெங்கிலும் கல்வி அறிவற்ற இளையோரில் பெண்களின் சதவீதம் அறுபத்தி மூணு இந்தியாவில் ஆண் பெண் கல்வி அறிவு விகிதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று படி எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி பதினாலு ஆணோட கல்வி அறிவு விகிதம் பெண்ணோட கல்வி அறிவு விகிதம் அறுபத்தஞ்சு புள்ளி நாற்பத்தாறு இங்கே கல்வி அறிவு விகிதம்னா அவங்க அறிவாக இருக்கிறது இல்லை படிக்கிறது படிக்கிறது கிடையாது அந்த யார் யார் எத்தனை பேர் படிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அங்கே வரும் அகில இந்திய வானொலி எந்த ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு கனமழையினால் திடீரென அதிக நீர் வெளியேறுதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது வெள்ளம் அப்படின்னு ஆளுநரின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் தான் தேசிய பேரிடர் நீர் எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்குகிறது உள்துறை அமைச்சகம் தேசிய பேரிடர் நீள மேலாண்மை ஆணையம் அதாவது நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் இருக்குதுன்னா அது உள்துறை அமைச்சகம் அப்படிங்கிறாங்க தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைமை இடம் எங்கே உள்ளது அப்படின்னா டெல்லி புது டெல்லி தாமிர உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு சிலி மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள கன்ஹா தேசிய பூங்கா எந்த விலங்குக்கு இடம்பெற்றுள்ளது சதுப்பு நிலமான் கோடியக்கரை விலங்கு சரணாலயம் எங்குள்ளது அது நாகப்பட்டினம் அடுத்தது எதிர்கட்சித் தலைவர் டே சந்தர்சத்தை பெறுகிறார் கேபினட் நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் பெண் அன்னை தெரசா இங்கே மலாலாங்கிறது பாகிஸ்தானில் ப படிப்படிவு பெண்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத பெற்றிருப்பாங்க அன்னி பிரசன்ட் 